എടാ നീ എനിക്കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നോ ആ ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഇന്നല്ലേ ആളുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് അത് തന്നെ ഇതൊന്ന് തലേന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കിയത് എവിടെ നടക്കാൻ എന്തിനു ഒഴിവാക്കുന്നത് അടിപൊളി ചാൻസ് അല്ലേ അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഈ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രതികളൊന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ജേർണലിസ്റ്റുകാർക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല ഈ ആക്കുമ്മ കേസിലൊക്കെ അയാൾക്കാളുടെ മോളെയോ മോനെയോ ആരെയോ കണ്ണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കിട്ടിയത് ഒരു ഫോൺ കോളാണ് അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നടക്കാൻ പോണ ചരിത്രം മോനെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ പറയാൻ പോണേ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വെറുതെ സമയം കളയാനായിട്ട് പക്ഷെ കിട്ടേണ്ട പബ്ലിസിറ്റി മൊത്തം കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോഴാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഭാവിയിൽ അഴിക്കുള്ളിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പുസ്തകം അങ്ങ് എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് ഈ കേസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അവൻ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നീ അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ വൈറലായില്ലേ നിൻ്റെ ഈ കരിയർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആയത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യമൊന്നും എല്ലാവർക്കും കിട്ടൂല മോനെ എടാ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഒരുമാതിരി ലോട്ടറി അടിച്ച് ജേണലിസ്റ്റ് ആയ പോലെ എടാ എൻ്റെ പേരെവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേരുണ്ടാവും വാലായിട്ട് അത് പറഞ്ഞടക്കാൻ കുറെ എണ്ണങ്ങളും എടാ എൻ്റെ പേരൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താ ആദ്യം വരുന്ന ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് അതാ പറഞ്ഞ നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആ നിൻ്റെ പേര് ഗൂഗിൾ ചെയ്താലെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ ആ ഏട്ടാ ആ ഞാൻ ഉടനെ ഇറങ്ങാം ആ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ എത്തിയാൽ പോരെ ആ അതെ എന്നാൽ ശരി നിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ നീ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനല്ല അയാളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കാണാൻ വന്നൊരാൾ ഒരു നാട്ടുകാരൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അയാളുമായി എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് നാളെ പത്രത്തിൽ ഇടാനോ പബ്ലിക്കായി പറയാനോ നിനക്കിവിടെ യാതൊരു പെർമിഷനും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം പിന്നെടാ ഈ അവസാന ആഗ്രഹ സമ്പ്രദായമൊന്നും നമ്മുടെ നിയമത്തിലൊന്നുമുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിന് ഒരൽപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇവൻ്റെ കേസിൽ അടാ എനിക്കറിയാം എന്താ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വിധി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാവേണ്ടതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഇവൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിധി വന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നിനക്കറിയായിരിക്കും ഇവനൊരു അനിയഞ്ചക്കുണ്ട് അവനന്നേതോ ന്യൂസ് പേപ്പറിനോ മറ്റോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു അതായത് ഇവന് വധശിക്ഷ കിട്ടുന്നതാണ് അവന് താല്പര്യം എന്ന് ഒരുമാതിരി അവൻ്റെ ചേട്ടനെയാണ് അവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞൊക്കെ കുറേ ബ്ലാ ഇവനന്നത് കേട്ട് അവൻ്റെ വധശിക്ഷയുടെ അപ്പീൽ പോലും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അജ്ജാതീയനമാണ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റേർ പീസ് അല്ലേ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നിനക്ക് യൂസ് ഇല്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്തോ സൈക്കോളജി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തോ മറ്റേ ജീവല്ലേ ഹേയ് അത് വെറും ഒരു പേപ്പർ മാത്രം മേജർ ഒന്നുമല്ല അതെന്തേലും ആട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് അവനെ ഇപ്പം മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും ആരും അന്വേഷിക്കാനോ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നിനക്കിത് മാത്രമല്ല അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നീ അവൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തല്ലേ ഇത്ര ഫേമസ് ആയേ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ ലക്കല്ലേ ആ ഡാ പിന്നെ നീ അവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ സാറെന്നേ അറിയാലോ പിന്നെ അവനെ ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവനാ കസേരയിൽ നിന്നെഴുന്നേക്കാനോ നിൻ്റെ നേരെ വരാനോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് ഒരു കയ്യില്ലേ ആ പൊക്കറ്റിലുണ്ട് ആ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി അവനെ കാണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നെ സമയത്തെ പറ്റി ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം ഒരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൽ നെറ്റിക്കൊണ്ട് പോരുത് പിന്നെന്തോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അല്ലേ അവരതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ മേടിച്ചു വെച്ചാൽ തൻ്റെ ക്യാമറ ഞാൻ കൊണ്ടു തരാം
ഹലോ ഞാൻ ശ്രാവൺ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ വേകൻസ് ആണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങളായുള്ള പത്രങ്ങൾ പിന്നെ പലരും എന്നെ പറ്റി എഴുതിയ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇറങ്ങിയ സിനിമ അടക്കം ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ ഇത്ര ഫേമസ് ആവുന്നു നോട്ടോറിയസ് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എന്നെ അറിയാം പിന്നെ ഇന്നിട്ട് എല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കഴപ്പ് മൂത്തപ്പോൾ വളർത്തി വലുതാക്കിയ സ്വന്തം അച്ഛനെ അമ്മനെ കൊന്നവനെ അങ്ങനെ ലോകം അറിയാതെ പോകില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇത്രയും പേര് അറിഞ്ഞത് അരുണേട്ടൻ അല്ല അരുൺ സാറ് കാരനല്ലേ സാറെടുത്ത ഫോട്ടോ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതല്ലേ പിറ്റേന്ന് എല്ലാ പത്രത്തിലും വന്ന് അത് വളരെ ഫേമസ് നോട്ടോറിയസ് എന്തിന് അങ്ങ് വെബ് ഫ്ലിക്സ് വരെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി വരെ ചെയ്തു ആ ഒരു ഫോട്ടോയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തു എല്ലാം അവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങിയത് അല്ല ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല എല്ലാം തുടങ്ങിയത് നീ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ വേറൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായൊരു കാര്യം ലോകത്ത് വേറെയില്ല അത് നീ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചാലും ശരി അതൊരു തരത്തിലും ആ പർഹിക്കാത്ത തെറ്റാണ് നിനക്കെന്താ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട് ചിരി വരുന്നുണ്ടോ അല്ല സാറേ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് വണ്ടറിങ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നിയമനം മനഃപൂർവ്വം തൂക്കി കൊല്ലാൻ പോവുക അവരോടും ആരും മാപ്പ് നൽകില്ലായിരിക്കൂലേ അരുൺ സാറേ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരേ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നേരം കളയാനല്ല സാറിനെ കാണാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കഥ പറയാനാ പലയിടത്തു നിന്നും പലരും പല രീതിയിൽ എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ ഓരോന്നും ഒരു വേർഷനാണ് ഈ പ്രഷമോൻ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ കിൽ മൈ പാരൻസ് ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ഐ ഡിസേവ് ദിസ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത ഒരു റോ അൺസെൻസേർഡ് വേർഷൻ അതെനിക്ക് ആരോടെങ്കിലും പറയണം തോന്നി സാർ വേണ ഹെഡിങ് കിട്ടോ ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലൈഫ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ശ്രവൺ മാത്യൂസ് അൺടോൾഡ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴേ എടുത്തു പറയാം നമ്മൾ ഒരേ നാട്ടുകാരായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട് തമ്മിൽ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടുകാരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ആ നീ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പട്ടിച്ചു പറക്കില്ല എടാ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണച്ചാക്കിന്റെ മൂത്ത സന്തതിയായ നിന്റെയൊക്കെ ജീവിതം എന്താന്ന് നീ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പിന്നെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലൈഫ് അല്ലേ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയാൻ നിനക്ക് എന്താ അർഹതയാടാ ഉള്ളത് നിനക്ക് ജീവിതം എന്താണെങ്കിലും അറിയാവോ അപ്പൻ്റെ കാശ് പുട്ടടിക്കാനല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നീ സ്വന്തമായിട്ട് നീ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുതിയിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതാവസ്ഥ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും പറ്റുമോയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തം ഭാരം പതിനേഴ് വയസ്സിൽ എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചത് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ വയ്യാത്തോണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല എൻ്റെ പഠിപ്പൊക്കെ ഫ്രീസായി എനിക്ക് രണ്ട് അനിയത്തിമാരാ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഫീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിൽ ഞാൻ വേറെ നാട്ടിൽ പോയി പണിയെടുത്തു അന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പട്ടിണിയായിരുന്നു ഈ പട്ടിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് നേരം ഒന്നും തിന്നാൻ കിട്ടത്തില്ല വെറും പച്ച വെള്ളവും കുടിച്ച് നിർവൃതി അടയുന്ന അവസ്ഥ അവിടെ നിന്നൊരു ലോക്കൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ടെമ്പറിയായി കയറിയപ്പോഴാണ് ഞാനത് നീ പറഞ്ഞു തന്നത് എടാ നീ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അടുത്ത ദിവസം എവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കടക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാനം കിട്ട് തലതാഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിനക്കിപ്പോൾ എത്രയാ വയസ്സ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അല്ലേ എടാ എൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തം കടബാധ്യത വീട്ടി എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളുടെ കല്യാണവും നടത്തി ആ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ജീവിതം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ് എനിക്കേ എനിക്ക് ജീവിതം എന്ന വാക്ക് എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു നാടൻ പട്ടിയാണല്ലേ അല്ല ഞാൻ സാറിനെ കളിയാക്കിയതല്ല ഈ നാടൻ പട്ടികൾ അ
ഐ ഷുഡ് നോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഒരു റോഡ് വീലറിനെ വളർത്തിയിരുന്നു സഹാറിനറിയായിരിക്കും ഇതിനും അനുസരണയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പക്ഷെ ഭക്ഷണം അത് മൂന്ന് നേരം റോയൽ കെനയിൽ തന്നെ വേണം ഈ റോയൽ കെനയിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോ പാക്കറ്റിന് തന്നെ ഒരു ആയിരം രൂപ വരും പക്ഷെ അത് മാത്രമേ അത് തിന്നത്തുള്ളൂ അതിപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് തിന്ന അപ്പ അതിനെന്തെങ്കിലും വയ്യാണ്ടാവും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഈനത്തിന് വെറും കോമഡിയാണ് അല്ല നീ എന്ത് കോപ്പായി പറയുന്നത് അല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ടേ ലെറ്റ്സ് ഫേസ് ദ വാക്സിയോ ഈ നാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഹെയ്റ്റഡ് വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കാൻ ആർക്ക് എത്ര താല്പര്യം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും മിണ്ടാനും ആരുമില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാനും അങ്ങനെ ആരുമില്ല തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലേ സാറിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് പോവാം ഇത് ഇവിടെ തീരും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് തീരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരാളാണ് സാറ് അതുകൊണ്ടാ അവസാനമായി വല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സാറിന് ഓർത്ത് ഞാൻ കാരണം ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബേണ്ടായിട്ടുള്ള ആകപ്പാടൊരാളാണ് സാറ് എന്നിട്ടിപ്പോൾ സാറ് വന്നപ്പോൾ സാറിന് എന്നെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലയെന്ന് സാറ് ഇപ്പം ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പട്ടിയെ പറ്റി പറയാം സാറിന് ഒട്ടും ബോറടിക്കില്ല ഞാൻ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ് അപ്പം നമ്മളെവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേ റോഡ് വീലർ അല്ലേ പക്ഷെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ സാറിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംസാരിക്കല്ലേ ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി സാർ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എൻ്റെ സാർ എപ്പോഴും നാട്ടിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ റോഡ് വീലർ ഒരെണ്ണത്തെ കിട്ടാൻ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷമായി എവിടെ നിന്നാ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു കൂടെ അങ്ങ് പണിയിച്ചു പിന്നെ ഈ നാടൻ പട്ടി പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അഴിച്ചു വിടുന്ന പരിപാടി നടക്കില്ല ഈ ഗേറ്റും കടന്നു പോയി ഗാർബേജിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഫുൾ ടൈം റോയൽ കനൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് മൂന്ന് നേരം റോയൽ കനൈൻ തന്നെ വേണമെന്ന് അപ്പൊ സാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പട്ടി വളർന്നു നോക്കാം ഫുൾ ടൈം കൂട്ടിലാണ് ഫുൾ ടൈം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം അപ്പിടാനൊക്കെ പുറത്തു വിടും ചുറ്റും മതിലാണല്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് അല്ല തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും അത് കൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പ് നായ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അതിപ്പോ ചെരുപ്പ് കടിച്ചോ കാർപ്പറ്റ് കയറിയോ പൂച്ചിട്ടി പൊട്ടിച്ചോ അടി കൊള്ളൽ അതിനൊരു ഹോബി ആയിരുന്നു അടി കൊടുക്കല് വീട്ടുകാർക്കും അപ്പൊ നിന്നെ പോലെ നിന്റെ വീട്ടുകാരും സഹിക്കുമായിരുന്നല്ലേ പല്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറും തല്ലല്ല കയ്യും ബെൽറ്റും ചെരുപ്പും ചൂരലും കെട്ടിയിട്ടേതല്ലത്തുള്ളൂ എന്തിനാ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അതിനെ തൊഴിക്കണത് വരെ കണ്ടു ഒരാഴ്ച അത് ഞൊണ്ടി നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലെ ഏറ്റവും കൗതുകായ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തവണ പോലും അത് തിരിച്ചു കുറച്ചിട്ടില്ല എത്ര വേദനിപ്പിച്ചാലും അത് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോയി ഗാർബേജിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സാറിൻ്റെ ഒരു അനുമാനം അറിയാനാ അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഈ പട്ടി ഒരു ദിവസം പ്രസവിച്ചു പെൺപട്ടി ആയിരുന്നോ അപ്പൊ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് ഈ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് രണ്ടു മാസം പ്രായമായിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം തള്ളേനെയും കുഞ്ഞിനെയും മുറ്റത്ത് അഴിച്ചിട്ടു ഈ സമയം തള്ളപ്പട്ടീനെ പോലെ കുഞ്ഞിപ്പട്ടി ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു എൻ്റെ വീട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവർ ഈ ചെറിയ തെറ്റ് പോലും ക്ഷമിക്കത്തില്ല അതിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ പട്ടി ഡെയിലി തല്ലുകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് പയ്യ പോയി മുറ്റത്ത് അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ വില കൂടിയ ചെരുപ്പം കടിച്ചു കയറി അമ്മയ്ക്ക് വന്നൊരു ദേഷ്യം പത്ത് പതിനായിരം വിലയുള്ള ചെരുപ്പാണേ ഈ കടിച്ചത് അമ്മയ്ക്കത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു അമ്മ എന്താ ചെയ്തതെ
ഇത്ര നാളും ചോറ് കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കൈ കടിക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ നന്ദിയുള്ള തന്നെയല്ലേ ആത്മാർത്ഥം മൂത്തുക്കണ സാധനം ഇത്ര നാൾ തല്ലു കൊണ്ടിട്ട് ഒരു തവണ പോലെ അത് തിരിച്ച് കുറച്ചിട്ടില്ല എടാ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇതാ അതൊരു നന്ദിയില്ലാത്ത നായാവൂലേ ഒരു നായയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ നില വില എല്ലാം കളഞ്ഞു വിളിക്കും എടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൊച്ചിനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കോ അതോ അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കോ എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് യു ആർ റൈറ്റ് സർ എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഓഫ് കോഴ്സ് നീ അതേ വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് നീ ഒരാൾ വിചാരിച്ച ഈ പട്ടി ഉപദ്രവിക്കണമെങ്കിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ലേ എടോ ഇയാളെന്ത് പൊട്ടണോ തനിക്ക് ഇത്രയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കോപ്പ് മനസ്സിലായില്ലേ എടോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിയൊന്നും ഇല്ലടോ ഏട്ടനെ നമുക്ക് നിർത്താം സാറേ എനിക്ക് കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നീ അകത്ത് കയറി ഇപ്പോൾ തൊട്ട് അഞ്ചെട്ട് ദിവസക്കോളായി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ടേ ശരി സാറേ നിർത്താം പിന്നെ അതെ ക്യാമറ അല്ലേ ആ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കഴിയുന്ന നേരത്ത് എനിക്കിത് എവിടെ ഇടാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി സാർ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓ ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ ഇനി ഒരിക്കലും എടുക്കലേ നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇവൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആഗ്രഹം ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടെടുക്കണം എന്നായി പിന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവസാനം അതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ ആയി ഞാനേ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നല്ല കല്ല സാറേ ഞാനേ അന്നത്തെ പോലെ അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ഹിറ്റാവട്ടെ അരുൺ സാറേ സാറിനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി പോരാടിയിട്ടുണ്ടോന്ന് സാർ ലൈഫ് ലോങ് പോരാടിയത് വിശപ്പിനോടും ദരിദ്രത്തിനോടും അല്ലേ ഞാൻ പോരാടിയത് ഒരൽപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈർണീസ് ലുക്ക് വേഡ് കോട്ട് മീ